ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു എഗ് ഡയറ്റിനെ പറ്റി അപ്പോൾ ആ ഡയറ്റ് പലരും ഫോളോ ചെയ്തു പലർക്കും ഗുഡ് റിസൾട്ട് കിട്ടി ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും പലർക്കും പല ഡൗട്ട്സാണ് അതിൽ കുറേ പേര് ചോദിച്ചൊരു കാര്യമാണ് എഗ് ഡയറ്റും കീറ്റോ ഡയറ്റും ഒന്നല്ലേ എന്ന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എഗ് ഡയറ്റ് വേറൊരു രീതിയിലും എടുക്കാം അപ്പോൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് പത്ത് കിലോ അല്ല പന്ത്രണ്ട് കിലോ വരെ കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡയറ്റ് എന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്നാലാണ് ഇനിയും ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ള കുറച്ച് ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാം എഗ് ഡയറ്റും കീറ്റോ ഡയറ്റും ഒന്നാണോ രണ്ടും ഒന്നല്ല രണ്ടും രണ്ടാണ് എഗ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി ലോ കാർബ് ഡയറ്റ് ആണ് ഇനി കീറ്റോ ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ കാർബ് ഹൈ ഫാറ്റ് ഡയറ്റ് ഇതാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതായത് എഗ് ഡയറ്റിൽ നമ്മൾ ഹൈ പ്രോട്ടീൻ എടുക്കുന്നു ലോ കാർബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു കീറ്റോ ഡയറ്റിൽ ലോ കാർബും ഹൈ ഫാറ്റും എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്ന എഗ് ഡയറ്റിൽ ഞാൻ ചെറിയ രീതിയിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ലഞ്ചിന് മാത്രമാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് പലരും കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നു എനിക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു ചപ്പാത്തി കഴിക്കാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗോതമ്പ് ദോശ കഴിക്കാമോ ഡിന്നറിന് എനിക്ക് ഗോതമ്പ് ദോശ കഴിക്കാമോ ഉപ്പുമാവ് കഴിക്കാമോ എന്ന് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇത്രയും വെയിറ്റ് കുറയത്തില്ല അതുപോലെ ഡയറ്റ് മാറിപ്പോവും എഗ് ഡയറ്റ് എന്നുള്ളത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറ്റായി പോവും കാരണം നമ്മൾ എഗ് ഡയറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലോ കാർബ് ഹൈ പ്രോട്ടീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയറ്റിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് പ്രോട്ടീൻ ആണ് അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മുട്ടയിലും പിന്നെ ചിക്കനിലും ആണ് ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ലഞ്ചിനു മാത്രം എടുക്കുക മുട്ടയ്ക്ക് പകരം ചിക്കൻ എടുക്കുക ഇനി പലരുടെയും ഡൗട്ട്സ് ആണ് എഗ് ഡയറ്റിൽ നമ്മൾ കോഴിമുട്ട തന്നെ എടുക്കണോ താറാമുട്ട യൂസ് ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ പറയുകയാണ് എഗ് ഡയറ്റിൽ നമ്മൾ കോഴിമുട്ട തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത ഡൗട്ട്സ് പി സി ഒ ഡി തൈറോയിഡ് ഇവർക്ക് ഈ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാമോ എന്ന് തൈറോയിഡുകാർക്ക് ഈ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പി സി ഒ ഡിക്കാരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഇനി അടുത്ത ഡൗട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീഡിംഗ് മെതേഴ്സിന് ഈ ഒരു ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാമോ എന്നാണ് കുട്ടിക്ക് ഒരു വയസ്സിന് മുകളിലായി എങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള അമ്മമാർക്ക് ഈ ഒരു ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാം ഇനി കുട്ടിക്ക് ആറു മാസത്തിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള അമ്മമാരാണെങ്കിൽ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്ന എഗ് ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്ന എഗ് ഡയറ്റും ഞാൻ പത്ത് ദിവസത്തേക്കാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നിട്ടും പലരും അത് രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ച അടുപ്പിച്ച് ഫോളോ ചെയ്തു പക്ഷെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ചെയ്യരുത് അത് വളരെ വലിയൊരു തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയറ്റ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ടെൻ ഡേയ്സ് ആണ് ടെൻ ഡേയ്സ് എടുക്കുക ടെൻ ഡേയ്സിന് ശേഷം വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ചത്തെ ബ്രേക്കിന് ശേഷം വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ ഡേയ്സ് ഈ ഒരു ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാം ടെൻ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വെയിറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഏതൊക്കെ ഫുഡ് കഴിക്കാം ഇതാണ് അടുത്ത ഡൗട്ട്സ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവരോട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ ഒത്തിരി വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഫുഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിച്ച് നിങ്ങളുടെ വെയിറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡയറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാലുടൻ വെറും വയറ്റിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ചെറു ചൂടുവെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ആ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതി പിഴിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കുടിക്കുക നാരങ്ങ അസി
ഒരു ആപ്പിളാണ് അപ്പം ഈ ആപ്പിൾ എഗ് ഡയറ്റിൽ നമ്മൾ ആപ്പിളാണ് മെയിൻ ഫ്രൂട്ടായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ആപ്പിളിന് പകരം നമുക്ക് ഓറഞ്ച് എടുക്കാം പിയർ എടുക്കാം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡയറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട രണ്ട് മെയിൻ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ബനാനയും ഒന്ന് മാമ്പഴമാണ് ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കണം അപ്പോൾ പലരുടെയും ഡൗട്ട്സ് ആണ് ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടോ എന്ന് അതിന് പകരം കട്ടൻ ചായ കുടിച്ചാലും പോരെ എന്നും പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ടീയുടെ ഒരു ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് കട്ടൻ ചായയിലില്ല വെയ്റ്റ് ലോസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യാനേ പാടില്ല ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ ടീയുടെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഇല്ലാതെയാവുക ാണ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീൻ ടീ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബ്രാൻഡിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കുടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളിത് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ദാഹിക്കുകയോ വിശക്കുകയോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓറഞ്ചും ക്യാരറ്റും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ജ്യൂസ് അടിച്ചു കുടിക്കാം ഈ ജ്യൂസിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് ദാഹിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഡിറ്റോക്സ് വാട്ടർ കുടിക്കാം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ എന്നുള്ള എൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കാണാത്തവർ കണ്ടു നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ലഞ്ച് എന്താണ് നോക്കാം ലഞ്ചിന് ഞാനിവിടെ രണ്ട് മുട്ട പുഴുങ്ങിയതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മുട്ട വരെ എടുക്കാം മഞ്ഞയോടുകൂടി തന്നെ വേണം നമ്മൾ കഴിക്കാൻ ഇനി മുട്ട ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ചിക്കൻ കഴിക്കാം ചിക്കൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗ്രില്ല് ചെയ്തതോ ബേക്ക് ചെയ്തതോ കഴിക്കാം ഒരു വലിയ കഷ്ണം നമുക്ക് കഴിക്കാം ചിക്കൻ കറി വെച്ചതായാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ കറിയിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനി മുട്ട കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ആപ്പിൾ കഴിക്കാം അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ടത് ഗ്രീൻ സലാഡ്സാണ് അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ക്യാരറ്റും കുക്കുമ്പറും ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സലാഡ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനേ പാടില്ല കാരണം നമ്മൾ വേറെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രീൻ സലാഡ് ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡയറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് വിശക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സലാഡ്സ് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴിക്കാം ഇത് എത്ര വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം അതിന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഒരു നാല് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കാം ഗ്രീൻ ടീയുടെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാം അപ്പോൾ ക്യാഷ്യൂനട്ട് മാത്രം കഴിക്കരുത് അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഷുഗർ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു അഞ്ചര ആറ് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് നടക്കാൻ പോവുക അപ്പോൾ നടക്കാൻ പറ്റില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ വേറെ ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു വൈകിട്ട് ഒരു ഏഴര എട്ട് മണിക്കുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ഡിന്നർ കഴിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ഡിന്നറിന് ഏറ്റവും നല്ല ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്സാണ് അപ്പോൾ ഓട്സിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രീൻ സലാഡ്സ് ചിക്കൻ സൂപ്പ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഡിന്നറിന് നിങ്ങൾ ചപ്പാത്തിയോ ദോശയോ അങ്ങനെയുള്ളത് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓട്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ഓട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓട്സിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലാണ് ഇനി ചായ കുടിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ നാലല്ലേ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വൈകുന്നേരം ചായ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിന്നറിന് ഓട്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പാൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗറോ അതുപോലെ ഇതൊന്നും ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഓട്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരല്പം തേൻ ചേർക്കാം ഇനി ഡിന്നറിനുള്ള വേറൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയണത് ഗ്രീൻ സലാഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ സൂപ്പ് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണ് ഇതിലേതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം സലാഡ്സാണ് കഴിക്കണമെങ്കിൽ സലാഡ്സിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ
കുറഞ്ഞത് ഒരു ആറ് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഉറങ്ങാൻ നോക്കുക ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡയറ്റ് ടെൻ ഡേയ്സും മാത്രം ഫോളോ ചെയ്യുക ടെൻ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ബോഡി ടൈപ്പിനനുസരിച്ച് പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് കിലോ വരെ വെയ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കുറയും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മെഡിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറുമായി കൺസൾട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ഒരു ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഓൾറെഡി കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാതിരിക്കുക ഈ ഒരു ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് ഒരു മൂന്നല്ലെങ്കിൽ മൂന്നര ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിക്കുക ആ വെള്ളം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡിറ്റോക്സ് വാട്ടർ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഡൗട്ട്സ് ആണ് ബനാന ഡയറ്റ് ആണോ എഗ് ഡയറ്റ് ആണോ നല്ലത് എന്ന് ഇത് രണ്ടിനും നല്ല റിസൾട്ട് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്കെല്ലാം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഡയറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തലവേദന അതുപോലെ തന്നെ തലകറക്കം അങ്ങനെയുള്ള ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക അതുമാത്രമാണ് അതിനുള്ള ഒരു പരിഹാരം അതായത് നമ്മുടെ ശരീരം നല്ലതുപോലെ ഹൈഡ്രേറ്റ് ആക്കി വയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ മുട്ട നമ്മൾ പുഴുങ്ങിയാണ് കഴിക്കേണ്ടത് പൊരിച്ച് കഴിക്കണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം പക്ഷെ നല്ലൊരു റിസൾട്ടിന് പുഴുങ്ങിയാണ് കഴിക്കേണ്ടത് പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ ഡയറ്റിംഗ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ പഴയ രീതിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യുക രണ്ടിനും നല്ല റിസൾട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയി കാണുന്നവരെ എല്ലാവരും സ്റ്റേ ഹെൽത്തി ആൻഡ് ഹാപ്പി ടെൽ ദെൻ ബ